¡Hola amigos! Los saludo desde San Jerónimo de Surco y hoy día les voy a enseñar cómo llegar a la catarata Cuchimachay. Así que empecemos con el video. Yo soy Lee y esto es Libérate. La catarata Cuchimachay se encuentra en San Jerónimo de Surco y nuestro punto de partida para llegar hasta ahí va a ser Chosica. Dependiendo del transporte que utilices, pues debes de pedir bajar en el Girón Arica, vas a cruzar la pista y vas a encontrar el local desde donde salen los carros que van a Matucán y San Jerónimo de Surco. El pasaje solamente cuesta 5 soles y el trayecto dura entre 50 minutos a una hora. San Jerónimo de Surco exactamente a las 10 y 40 desde este paradero vamos a ir hacia la plaza llegando hay tienditas amigos donde pueden abastecerse de agua de frutas o algún snack para llevar en la caminata Si vienen con auto propio amigos, miren aquí hay una cochera y el costo es de 10 soles, tarifa plana por todo el día. Aparte aquí también alquilan baño a un sol. Llegando a la plaza al frente van a encontrar este local amigos, hacen rappel en guanano. Si ustedes no saben qué es exactamente, pues es una catarata muy linda. Les están apareciendo algunas imágenes en pantalla. El trekking hacia ella dura aproximadamente unos 40 minutos y el costo del rappel es de 35 soles. Pero ojo, haces el pago en el local y de ahí tienes que ir por cuenta propia caminando hasta la catarata ahí te esperan las personas que hacen el rappel les das tu ticket y listo si quieres vivir esta experiencia pues por aquí te dejo los datos y también en la cajita de descripción ya en la plaza debes dirigirte hacia esta caseta donde deberás pagar tu entrada el costo para conocer cualquier catarata de San Jerónimo del Sur es de 5 soles. Caminando de frente van a llegar hasta esta casa amigos y van a doblar hacia la mano izquierda para ir a la catarata. Amigos, algo súper chévere es que hay muchas señalizaciones, así que no se van a perder si es que vienen solos, vienen amigos o en familia. Y de paso, miren, hay contenedores de basura, por favor, si traen algo, botellas, plástico, algunos snacks, pues la basura, ya saben, va en estos contenedores, cuidemos el medio ambiente, amigos. Importante amigos, traigan bloqueador solar, traigan un gorrito porque en San Jerónimo de Surco sí hace un poco de calor y también hay sol, aunque como siguen en temporada de lluvias yo les recomendaría que traigan también un ponchito y una casaca como para que si llueve ustedes ya estén preparados. viniendo un sábado amigos y miren les comento la mayoría de gente va hacia la catarata de guanano porque creo que es la más cercana en la más conocida y también el camino es bonito para llegar a ella sin embargo ahorita pues estamos yendo mi amiga y yo y pues no hay nadie más en el camino eso quiere decir que no muchos visitan la catarata cuchimachay y pues es una pena amigos porque es una catarata también que es bonita y el acceso no es nada complicado, no te falta el aire ni nada, la verdad es que hasta ahorita estoy bien nada cansada, así que yo creo que esta opción puede ser muy buena para ir en familia, ir con 
sus hijos, si es que los tienen, con sobrinos o también venir en pareja. Así que sí está muy buena, sí se las recomiendo. Si se preguntan si pueden venir con perritos, pues sí amigos, sí pueden venir con sus peludos amigos. Está muy bueno que los traigan porque ellos también tienen derecho a distraerse y pasar un buen momento con la familia. Por favor, eso sí, traigan una bolsita para que recojan las excretas de sus mascotitas. Y también traiganles agua y un poco de comida para que se mantengan hidratados y alimentados durante el camino, amigos. Acabo de ver a un grupo de personas bajar de la catarata Cuchimachay Y ahorita estoy viendo a una pareja Y está muy bueno porque yo pensé que no muchos visitaban esta catarata Claro, más visitan la de Guanano Pero pues veo que alguna gente sí se ha animado a venir aquí Cuchimachay amigos en aproximadamente unos 45 minutos de caminata y la verdad es que esta catarata es muy bonita la verdad es que yo no le tenía tanta fe por algunas imágenes que había visto pero ahorita como estamos en temporada verde y todavía de lluvia pues sí hay bastante agua y se ve súper chévere la catarata como para tomarse una muy muy buena foto Si uno puede bañarse en esta catarata, pues sí, pero en estas fechas, amigos, ahorita todavía no es muy recomendable porque sí es San Jerónimo de Surco en temporada de lluvias, así que uno, el agua es fría y segundo, viene con mayor potencia, así que no es lo más recomendable. Vengan en temporada seca porque van a encontrar el agua un poco más cálida de temperatura y también no va a ser tanta, así que van a poder pasar un mejor momento. estoy retirando de la catarata de Cuchimachay, que bien la he pasado, por cierto si ustedes vienen temprano pues pueden conocer la catarata de Guanano también, sí, las dos en un solo día, en este caso yo no lo estoy haciendo porque ya he ido a esa catarata y si no saben cómo llegar bien pues les voy a dejar por aquí el video que yo he hecho de esa catarata, es muy bonita y sí se las recomiendo también para que vayan porque no necesitas trequear tanto para llegar a ella, es casi el mismo tiempo que te ha tomado venir a la catarata de Cuchimachay Ya llegué a la plaza y voy a buscar un restaurante que venda menú para poder almorzar. Ya les digo que no tienen que buscar mucho porque en los alrededores de la plaza hay varios restaurantes. Encuentras menú desde los 10 soles y usualmente hay hasta las 4 de la tarde. Así que bajando de la catarata es mejor almorzar. tomar el carro amigos deben esperarlo en este paradero o también pueden ir hasta la carretera no hay ningún problema también pasa el carro por aquí así que pueden tomarlo desde cualquiera de los puntos que les estoy indicando
El costo del pasaje es de 5 soles y te recomiendo volver a eso de las 4 de la tarde, sobre todo en esta temporada porque hay lluvias todavía. Amigos, y ya terminé de almorzar, ahora sí es tiempo de irme y les voy a dejar por aquí cuánto ha sido mi presupuesto por este día en la catarata de Cuchimachay. El pasaje a Chosica por ida y vuelta me costó 5 soles, por el pasaje a Matucana por ida y vuelta pagué 10 soles, por la entrada pagué 5 soles y por el almuerzo 10 soles, así que todo esto hace un gasto de 30 soles por este full day en la catarata Cuchimachay. Como pueden ver, no necesitan un presupuesto grandísimo para pasar un muy buen día de trekking. Así que amigos, espero que les haya gustado este video y que pronto se animen a venir a la catarata de Cuchimachay. Nos vemos en un siguiente video. Por favor, como siempre les repito, cuídense muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Y desde aquí les mando la mejor vera de este mundo. ¡Chao!